У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это аксиома, но не реальность. Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Касым Жамар Токаев, президент Республики Казахстан. Мы снова в Акмолинской области, а точнее в Боровом. Вопрос. Какой город люди проезжают, когда едут из Борового в столицу или наоборот? Правильно. Щучинск. Здесь даже есть развилка. Можно напрямую поехать в Нур-Султан, а можно через Щучинск. И, конечно же, люди обычно выбирают напрямую. Но мы сегодня заедем в Щучинск, посмотрим, как там живут люди и что они думают о своем Акиме. Всегда было интересно, для жителей города Щучинск близость с живописнейшим озером и лесом – это радость или все стало обыденным? Я счастливый человек. Есть люди, которые не, не знают, что это такое, даже на огонь. Мы никогда отсюда и не, по, не уедем, как сказать. И вот живем, радуемся. А вот какая мысль посетила нас насчет туристов. Все-таки хорошо, что они едут напрямую в столицу. Но посудите сами. Вот этот двор находится буквально в 200 метрах от ЖД и автовокзала Щучинска. Не дай бог, кто-нибудь из иностранцев нечаянно сюда зайдет. За всю историю нашей программы мы много дворов повидали. Но ужаснее, чем этот, наверное, не было. Вот это что? Дороги? По ним не то, что проехать сложно. Ходить страшно. Мы уже сколько лет здесь живем? 40 лет? Да, да, да. За 40 лет, ребята, ничего не сделали. Ни раз не сделан ремонт. Людей собрали тут. Двора а... нету, детям негде играть. Расписались мы. Сказали, завтра будет Акимат. И так, и все. Акимат все вообще не приходит. Вообще они ничего не делают. КСК у нас не делает. Акимат вообще не работает, да? Никогда да, да, вы да, обращались да. в Акимат? А? Да, да, да. Вот недавно акимат, было собрание. Вот собрание ну, было оттуда тут. Оттуда никто не приехал. Не было представителей, ни одного. Ничего не говорят. Абсолютно ничего не говорят. Местные бабушки, чтобы подышать свежим воздухом, просто кресло выносят к подъезду. Дальше идти не хотят. В таком состоянии двор... У вас давно? Давно, всю жизнь. Всю жизнь? Да. Что ни разу не ремонтировали дороги? Дороги это в прошлый год только и копали, это пропускали, как его. Канализационные трубы. А, это их раскапывали, поэтому да, это да, да. Это огромный двор, который охватывает 4 улицы и больше 20 подъездов. Живут здесь сотни людей. Живут вот в таком бардаке. И ладно бы он один был такой. Да нет же, 70% дворов Щучинска в плохом состоянии. Даже тот, что неподалеку от Акимата. Раньше тротуар и зимой чистил, трактор проходил. Угу. А сейчас нет. Не чистят? Mm -mm. А в городе вот такие электрические столбы. В народе их называют пьяными. Такое ощущение, что некоторые вот-вот упадут. Хотя на многих стоит освещение, которое меняли, говорят, совсем недавно. Был момент такой, вот магазин зашла женщина. Она жаловалась на то, что в городе нет ни одной лавочки. Да. Она шла и стало плохо. Она хотела присесть, она не нашла лавочку. Ну что ж, вопросов накопилось достаточно. И пора уже наведаться к Акиму. А что случилось? Здрасте. Ну, не надо, подождите, не снимайте ничего. Сейчас я Акима подумаю. Нам никто нормально так и не смог объяснить, что здесь происходит. Пока разбирались, из толпы появился Аким. Аким? Здравствуйте. Хабар 24, программа Акима. Мы приехали из Нур-Султана снимать ваш город. Вы Аким? Очень приятно. Аким любезно пригласил нас в свой кабинет, а он, к слову, не совсем обычный. С прозрачной стеной, на которой большими буквами написано «Доступность». Здесь у нас присутствуют отделы 
городского аппарата Ахима города, uh -huh. отдел сельского хозяйства районного, отдел образования, отдел э, земельных отношений, отдел архитектуры и отдел жилищно-коммунального хозяйства. Вообще была есть... идея сделать именно здесь э, кабинет Ахима? Это здесь уже было, да? Да, да у меня это было здесь все. А люди, которые приходят, они могут спокойно зайти каким? Да. У меня ну, есть э, график приема, но я его не придерживаюсь. То есть люди приходят и напрямую обращаются. То, если, если, если я на месте. Очень много людей, когда мы зашли, крики были, mm -hmm. что там произошло? Это связано с получением, вернее, с выделением 15 тысяч тенге на покрытие коммунальных расходов. Когда мы были в этом ужасном дворе, люди просили нас привезти туда Акима. Каково же было наше удивление, когда господин Капасов согласился поехать. Более того, даже на своем, будем честными, довольно скромном авто, правда, с водителем. Как вас зовут, извините? Иван. Иван, вы местный житель? Да. С рождения живете? Да, с рождения. Как вы считаете, первоочередные, какие задачи нужно решить таким? Вот, вот как местный житель? Вот. Местный что? житель, но вот дороги, что он, собственно, и делает. У нас э, в городе в этом году 21 улица будет охвачена с ямочным ремонтом текущим. И 14 э, улиц охвачена будет средним и капитальным ремонтом. Это составляет практически 70% улиц и с твердым покрытием. Мы запланировали на июнь месяц. В июне месяце проведем эту работу. Заменили светильники. Были ЖКУ светильники. Сейчас поставили современные светодиодные лампы. Вы поставили их на наклоняющиеся? Стол? Да, пока поставили на эти опоры. Но сама процедура, когда будет рихтовка вестись, она не мешает. Вы их просто без будете без тоже да, да, да. обратно да, 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 и э, фундамент да, как-то укреплять? Да, просто укреплять и... основания. Ему убирался, ну, с трудом мы убирали. Я заместителем работал, вопросы были. Техники недостаточно, очень мало количество техники для нашего города. Сейчас, э... Техники мало, потому что средств нет? Или у потому тех, что кто... средств, средств нету и до этого, видимо, ну, этим вопросом не задавались. Сейчас на этот год запланировали приобретение техники. В общем, мы приехали в злополучный двор, но наших предыдущих спикеров не нашли. Жители, которые просили привезти сюда Акима, мы его привезли. Где теперь найти местных жителей, которые хотели этого Акима? Вот местная жительница, которая здесь живет, она потом угу. всем остальным передаст. Вот Аким, угу. он вам давайте на камеру, когда будет дорога и э, то, что вы будете говорить. Дорога будет до конца года, а благоустройство двора разрабатывается сейчас проектно-сметная документация с детской игровой площадкой, со спортивной площадкой, с покрытием. Э, будет зависеть от выделения средств. Подвести итоги нашей встречи с Акимом мы решили уже в кабинете градоначальника. Если люди едут по городу, то, что они видят, согласитесь, картинка... Да, картинка, нелицеприятная, да? да. Ну, это мы все понимаем, над этим и будем работать. Допустим, 50% местных жителей будут против того, что вы Аким. Вы готовы уйти вас? Нет, не готов, потому что я работаю всего три месяца. То есть у меня место, вернее, время для того, чтобы показать свою собственную работу, еще мало. Угу. Сколько? Да, через, через год можете с таким вопросом обратиться, и я буду ответить утвердительно. Мы, в свою очередь, считаем, что три месяца достаточно, чтобы произвести положительное впечатление у местных жителей. Но что говорить, давайте спросим у людей. Ну, конечно, минус, потому что ничего не делается. Ну, совсем минус не можем сказать, они же работают все-таки. И в итоге что вы поставите? Плюс поставим. Минус. Минус? Минус. Почему? Ну, я не вижу сдвига. Во-первых, цены повышения на все. Не контролируют, да? Никто не контролирует. Да, не очень. А средний ничего нет? Нет, надо выбрать плюс или нет? Нет. Ну я плюс поставила бы, да. Да, плюсы. Все нормально, никаких проблем. Ну, скорее всего, минус. Почему? Ну, потому что зимой у нас снег все закрыл, везде сугробы, машины не могли проехать. Плюс. Плюс? Почему? А потому что нормальный человек занимается теми делами, которые ему поручены. Минус. Минус? Да. Почему? Ну, потому что дорога плохая здесь. Угу. Дорога да. плохая очень. При нем сделали ну, освещение, да, но да. оно уже не горит. Уже не горит? Конечно, мы живем в карьере, ага. и освещение уже не горит у нас. Да, Там перекопали, ничего не заровняли. Угу. Не Плюс знаю. или минус? 
Ну, пока сдвигов мы не видим Нет, особых. Да? Просто он недавно же, говорят, пришел. Ну, мы... было освещение уже не работает. Правда? Оно не работает у нас. Не работает же освещение? Нет. Нет. Буквально уже, наверное, две недели не работает. Вы что поставите, плюс или минус? Я думаю, минус. И все-таки больше 50% опрошенных оценили работу Акима, хоть и трехмесячную, минусом. Да и справедливости ради нужно отметить, что до должности Акима Ерлан Капасов работал заместителем своего предшественника, то есть тоже был причастен к тому, что происходило в городе. Делать выводы вам, уважаемые телезрители, а у нас на сегодня все. Увидимся в следующем городе.